আসসালামুকুম আমি নুসরত জান আনোয়ার বেগম মুসলিম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কলেজ আজকে আমি অষ্টম শ্রেণীর গণিতের প্রথম অধ্যায় প্যাটার্নের সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে একটু আলোচনা করব আমরা ক্লাসেই যখন স্কুল খোলা ছিল তখনই আমরা এগুলো মোটামুটি কমপ্লিট করেছি আজকে আমরা একটু প্রথম দিক থেকে আবার নতুন করে একটু ঝালাই করব যার মানে আমরা একটু সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে একটু আলোচনা করব তাহলে আসো আমরা একটা সৃজনশীল প্রশ্ন দেখি প্রথমে সাত একটা উদ্দীপক প্রথমে দেখি আমরা সাত ষোলো পঁচিশ চৌত্রিশ তেতাল্লিশ ডট ডট মানে তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে পঁচিশ এবং চৌত্রিশকে দুইটি বর্গে সমষ্টি রূপে প্রকাশ কর দ্বিতীয় প্রশ্ন তালিকার পঁচিশতম পঁচিশতম সংখ্যাটি নির্ণয় করো এবং তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে তালিকার প্রথম ষাটটি সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় করো আমরা এই প্রশ্নগুলো সমাধান করতে গেলে মোটামুটি সব সূত্র আবার আলোচনায় চলে আসবে তো প্রথম প্রশ্ন যেটা ক নম্বরে পঁচিশ এবং চৌত্রিশকে দুইটি বর্গে সমষ্টি রূপে প্রকাশ করো এটা জানতে হলে আমাকে প্রথমে সেই সপ্তম শ্রেণীতে আমরা যেটা শিখে এসেছিলাম বর্গ সংখ্যা সেই বর্গ সংখ্যাগুলোকে একটু আমরা আরেকবার দেখে আসি দেখে আমাদের মনে আছে কি না তো প্রথম সংখ্যা আমি দেখো মনে আছে আমাদের নিশ্চয় আমরা সপ্তম শ্রেণীতে পড়েছিলাম একের বর্গ এক দুইয়ের বর্গ চার তিনের বর্গ নয় চারের বর্গ ষোলো এমন করে আমরা মোটামুটি পঁচিশ পর্যন্ত তো মোটামুটি আমাদের সবার মুখস্থই আছে দেখো আমরা এটা মোটামুটি সবাই জানি এটা মনে আছে কিন্তু হয়তো তোমাদেরও দেখো পঁচিশ পর্যন্ত আমরা একুশের বর্গ চারশো একচল্লিশ বাইশের বর্গ চারশো চুরাশি তেইশের বর্গ পাঁচশো উনতিরিশ চব্বিশের বর্গ পাঁচশো ছিয়াত্তর পঁচিশের বর্গ ছয়শো পঁচিশ এখন আমরা যে সংখ্যা দুটো দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে বোধহয় একটা ছিল প্রথমটা ছিল বোধহয় পঁচিশ তো প্রথমটা আমরা লিখি পঁচিশ তো পঁচিশটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি দেখো পঁচিশ তো পঁচিশকে আমরা কত যোগ করি মানে এমন করে ভাঙবো যেন দুইটা সংখ্যাই বর্গ সংখ্যা হয় তাহলে এখানে দেখো আমার দুইটা সংখ্যা বর্গ সংখ্যা যদি যোগ করতে হয় আমার এই নয় আর এই ষোলো যোগ করলে কত হবে নয় যোগ ষোলো ঠিক আছে তাহলে কত হলো নয় আর ষোলো যোগ করলে হয় পঁচিশ এখানে দেখো নয় আমার একটা বর্গ সংখ্যা এবং ষোলো একটা বর্গ সংখ্যা নয়ের বর্গমূল কত তিন স্কোয়ার যোগ ষোলোর বর্গ হচ্ছে চার স্কোয়ার তাহলে আমাদের পঁচিশটা পেলাম এরপরে আছে আমাদের চৌত্রিশকে দেখো এখন চৌত্রিশ তৈরি করতে গেলে আমাকে কি লিখতে হবে প্রথমে চৌত্রিশকে যদি আমি দুইটা সংখ্যা তৈরি করি দুইটা বর্গ সংখ্যা আমি এখানে নিতে চাইলে আমাকে দেখো নয় এবং পঁচিশ যোগ করো দেখো কত হয় নয় এবং পঁচিশ যোগ করলাম দেখো নয় আর পঁচিশের যোগ কল হয় চৌত্রিশ নয়ের বর্গমূল হচ্ছে আমাদের থ্রি স্কোয়ার বা তিন স্কোয়ার তিনের বর্গ পঁচিশের বর্গ হচ্ছে মূল হচ্ছে পাঁচ মানে পাঁচ স্কোয়ার তাহলে আমরা অঙ্কটা দেখো আমাদের করা আছে পঁচিশের দুটা সংখ্যা আমরা বিভক্ত করেছি একটা হচ্ছে তিন স্কোয়ার একটা চার স্কোয়ার ঠিক একইভাবে আমরা চৌত্রিশের বর্গ দুটা সংখ্যা বের করেছি তিন স্কোয়ার পাঁচ স্কোয়ার তো আমাদের কয়ের অঙ্ক হয়ে গেল এরপর আমরা আসি দ্বিতীয় অঙ্ক খ নাম্বার অঙ্কটা খ নাম্বার অঙ্ক দেখো তালিকার পঁচিশতম সংখ্যাটি নির্ণয় করো আমরা ক্লাসে বীজগণিতীয় রাশি নির্ণয় করা শিখেছিলাম সেই বীজগণিতীয় রাশি নির্ণয় করা মানে হচ্ছে আমি কততম পদ চাচ্ছি সেটা নির্ণয় করা তাহলে আমরা এখন সেই উত্তরটার দিকে আগাই তো সেটা বের করতে গেলে প্রথমে আমাকে যেটা দেখতে হচ্ছে দেখো আমি প্রথমে আমার সেই তালিকাটা প্যাটার্নটা তুললাম কত আছে সাত ষোলো পঁচিশ চৌত্রিশ তেতাল্লিশ এখন প্রতিটা পদের মধ্যে পার্থক্য দেখো সাত থেকে ষোলোর পার্থক্য হচ্ছে নয় ষোলো থেকে পঁচিশের পার্থক্য হচ্ছে নয় পঁচিশ থেকে চৌত্রিশের পার্থক্য নয় চৌত্রিশ থেকে তেতাল্লিশের পার্থক্য নয় অর্থাৎ প্রতি ক্ষেত্রে পার্থক্য হচ্ছে নয় 
এখন আমি এই প্যাটার্নের সংখ্যাগুলোকে এই নয় পার্থক্যের গুণিতক দিয়ে বের করব দেখো কিভাবে বের করছি 7 7 কে আমি নয়ের গুণিতক হিসেবে 9 কে 1 দিয়ে গুণ করলে 9 কে 9 9 থেকে 2 বাদ দিলে থাকে 7 মানে নিয়মটা হচ্ছে যে আমার যে পার্থক্য হবে তার গুণিতক এবং তার সাথে যে কোনো সংখ্যা হয় যোগ হবে না হয় বিয়োগ হবে হওয়ার পর আমার এই উক্ত সংখ্যাগুলো চলে আসবে তাহলে 16টা হচ্ছে দেখো 9 দুগুণে 18 বিয়োগ 2 আবার 25 এর বেলা হচ্ছে 3 নং 27 বিয়োগ 2 34 এর বেলা হচ্ছে 4 নং 36 বিয়োগ 2 43 এর বেলা হচ্ছে 5 নং 45 বিয়োগ 2 আচ্ছা এভাবে করে আমি পর পর অনেকগুলো সংখ্যা তৈরি করতে পারি তাহলে এখন দেখো আমি 9 এর সাথে সব জায়গা দেখো সিরিয়ালে 1 2 3 4 5 বসিয়েছি এখন আমি 1 2 3 4 5 এর পরিবর্তে যদি আমি সেখানে ক বসাই তাহলে কি পাওয়া যাবে আমাদের প্যাটার্নটি বীজগণিতে রাশি পাবো তাহলে দেখো 9 এর সাথে আমি 1 2 3 এর পরিবর্তে বসিয়েছি ক ক মানে হচ্ছে অজানা রাশি অজ্ঞাত রাশি এবং তার সাথে বিয়োগ করলাম 2 তাহলে 9 আর ক গুণ করলে হয় 9 ক বিয়োগ 2 তাহলে এটা হচ্ছে আমার বীজগণিতীয় রাশি বা আমি যে তম পদ নির্ণয় করতে চাচ্ছি সেটার একটা ফর্মুলা পেয়ে গেলাম তাহলে আমি এখানে আমার ক এর যে প্রশ্নটা ছিল খ এ সেখানে ছিল 25 তম সংখ্যাটি তার মানে আমার এখানে ক এর মানটা হবে 25 তাহলে আমি এখানে দেখো ক সমান 25 বসিয়ে পাই তার মানে 25 তম সংখ্যাটি হবে 9 গুণন 25 বিয়োগ 2 অর্থাৎ 225 বিয়োগ 2 সমান 223 তাহলে আমার সংখ্যাটি হলো কত 223 এরপর আসি আমি তৃতীয় প্রশ্ন তালিকার প্রথম 60 টি সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় করো আমরা সমষ্টি সূত্র জানি সমষ্টি সূত্র আমার মনে হয় তোমাদেরও মনে আছে ক্লাস আমরা করিয়েছিলাম যে সমষ্টি সূত্র ছিল প্রথম পদ যোগ শেষ পদ প্রথম পদ যোগ শেষ পদ ভাগ 2 গুণন পদ সংখ্যা এটা ছিল আমাদের সমষ্টির সূত্র দেখো আমরা সমষ্টির সূত্র দেখাচ্ছি সমষ্টির সূত্র হচ্ছে প্রথম পদ যোগ শেষ পদ ভাগ 2 গুণন পদ সংখ্যা তার মানে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে বা এই প্রশ্নের সমাধান করতে হলে আমাকে এই তালিকার প্রথম পদ এবং শেষ পদ অর্থাৎ এখানে 60 টি সংখ্যা যেহেতু বলছে শেষ পদটা হবে 60 তম পদ তার মানে আমাকে 60 তম পদটা নির্ণয় করতে হবে আর 60 তম পদ নির্ণয় করতে হলে আমাকে সেই আগের বীজগণিতের রাশি সাহায্য নিতে হবে তাহলে আমি দেখো অঙ্কটা কিভাবে করব দেখো তাহলে গায়ে আমরা দেখছি প্যাটার্নের প্রথম পদ আমরা দেখে এসেছিলাম 7 তাহলে আমার শেষ পদ সূত্রে যেটা বলে প্রথম পদ শেষ পদ তো প্রথম পদ আমার 7 আছে তাহলে শেষ পদটা জানতে হবে অর্থাৎ আমার 60 তম পদটা জানতে হবে তাহলে সেই বীজগণিতের রাশি ক এর স্থলে আমি 60 বসিয়েছি এবং সেটার ফলাফল পেয়েছি 538 অর্থাৎ আমার শেষ পদ অর্থাৎ 60 তম পদটা হচ্ছে 538 এবং পদ সংখ্যা মনে রাখবে আমার যতগুলো পদকে সমষ্টি নির্ণয় করতে বলা হবে সেই সংখ্যাটাই হচ্ছে আমার পদ সংখ্যা তাহলে এখানে আমাকে 60 টি পদে সমষ্টি নির্ণয় করতে বলা হয়েছিল সুতরাং পদ সংখ্যা হচ্ছে আমার 60 তাহলে আমরা সূত্র অনুসারে লিখি সমষ্টি সমান প্রথম পদ যোগ শেষ পদ ভাগ 2 গুণন পদ সংখ্যা তাহলে প্রথম পদ হচ্ছে আমার 7 যোগ শেষ পদ হচ্ছে 538 এবং ভাগ দিলাম 2 গুণন পদ সংখ্যা 60 2 দিয়ে 60 কে ভাগ করলাম হলো 30 এবং গুণ করলে আমার হচ্ছে 16350 অর্থাৎ সমষ্টি হচ্ছে 16350 তাহলে বন্ধুরা আমরা আজকে এই সমস্যা সমাধান করতে পেরেছি এখন আমরা একটা বাড়ি কাজ দিয়ে দেব আশা করি তোমরা এটা বাসার চেষ্টা করবে এবং পারবে দেখো প্রশ্নটা হচ্ছে 3 ক যোগ 1 কোন তালিকার বীজগণিতীয় রাশি এটা হচ্ছে উদ্দীপক আমার প্রশ্ন হচ্ছে ক নাম্বার 325 কে দুইটি ভিন্ন উপায়ে দুইটি বর্গের সমষ্টি রূপে প্রকাশ করো খ নাম্বার হচ্ছে উদ্দীপকের আলোকে তৃতীয় ও চতুর্থ পদের জ্যামিতিক প্যাটার্ন অঙ্কন করো এবং অঙ্কনের সত্যতা যাচাই করো 3 নাম্বার হচ্ছে রাশিটির প্রথম 100 পদের সমষ্টি নির্ণয় করো তো শিক্ষার্থীরা তোমরা এটা বাসায় করবে এবং আমাকে তোমরা পাঠিয়ে দিতে পারো আমার মেসেঞ্জারে দিতে পারো অথবা WhatsApp করে দিতে পারো আমি তোমাদের এটা চেক করে নেব আর কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে জানাবে ঠিক আছে ভালো থেকো সুস্থ থেকো ধন্যবাদ